الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واحد في اسماء واحد في صفات واحد في افعال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا പ്രിയ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ കൽബറിയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സറിയുന്ന നമ്മെ സദാ സമയം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുഹാനുവത്തലയുടെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുവത്തല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിശ്വാസികളെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ സന്തോഷമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മനുഷ്യർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത്തരത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വിരുന്നു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വിരുന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അതിവിപുലമാണ് മഹത്തരമാണ് 
ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ നമുക്ക് കൃത്യമായി കൊണ്ടുള്ള മാതൃക പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ ഈ ഒരു മേഖലയിലും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷണത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ബറാ റലിയല്ലാഹുന്റെ മിനി കൊടുത്ത ഒരു ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം നീ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആ ക്ഷണത്തിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഉത്തരം കൊടുക്കണം മറുപടി കൊടുക്കണം മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോട് ആറ് കടമകളുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കടമകളിൽപ്പെട്ട ഒരു കടമയായി മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം അള്ളാന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറയുന്നതായി മഹാനായ അബു ഹുറൈറാറിയാവന്നു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സമയത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു ഹക്കുൽ മുസ്ലിം അലൽ മുസ്ലിം സിത്തുൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോട് ആറ് കടമകളുണ്ട് അതിലെ ഒരു കടമയാണ് അവൻ നിന്നെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരാൾ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിരുന്നിനെ ക്ഷണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തിനെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചു ആ ക്ഷണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വീകരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ അവിടുത്തെ തീന്മേശയിൽ പങ്കെടുക്കണോ അത് വേറെ വിഷയം അതാണ് മഹാനായ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ ഉത്തരം ചെയ്യട്ടെ അഥവാ ആ ക്ഷണത്തിന് അവൻ മറുപടി കൊടുക്കട്ടെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം അവൻ കഴിക്കട്ടെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ആ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കട്ടെ എന്തിരുന്നാലും ആ ക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അലൈഹി വസല്ലം നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും ആ ക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരാൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യ ആ ക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുക അവനൊരു നോമ്പുകാരനാണോ അവൻ നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻക്ക് വേണ്ടി അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മഹാനായ ഇമാം നവബി റഹ്മുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ആ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നോമ്പുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിർബന്ധ നോമ്പാണ് നമുക്കുണ്ടായിരെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിരുന്നുകാരന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് നോമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ നോമ്പ് നമുക്ക് മുറിക്കാം അതാണ് നല്ലത് മഹാനായ റസൂൽ അല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ ഓരോ അധ്യാപനങ്ങളും കൃത്യമായി കേൾക്കുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും ബാധ്യത മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ഷണം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്ന ആള് നിന്നെ വിളിച്ചോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സമ്പന്നരുടെയും ദരിദ്രന്റെയും ക്ഷണത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം സമ്പന്നൻ വിളിച്ചാൽ മാത്രം ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക അങ്ങോട്ട് പോവുക 
ദരിദ്രനായ വ്യക്തി നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ക്ഷണത്തെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് പാടില്ല സമ്പന്നൻ ഉണ്ടാക്കിയതും റബ്ബാണ് ദരിദ്രനെ ഉണ്ടാക്കിയതും റബ്ബാണ് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടി വിഷയം മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആരാ വിശ്വാസികളെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കാരുണ്യമായി വന്ന മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രവാചകന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ പീഠ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്തവൻ പിശുക്കനാണെന്ന് ഹബീബുന റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മടിയൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ ഒരു രീതി മഹാനായ ഹബു ഹുറൈറ അലി അള്ളാഹുനു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്താ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കുറക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ ആ ക്ഷണത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുമെന്നാണ് അതായത് മൃഗത്തിന്റെ കണങ്കാലിനോട് ചേർന്നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇറച്ചി അതിനാണ് കുറക് എന്ന് പറയാ ആ ഒരു ഇറച്ചു കഴിക്കാനാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചാലും ആ ക്ഷണത്തിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂർ അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കൈമുട്ടിന്റെ എല്ലാണ് എനിക്കൊരു മനുഷ്യൻ സമ്മാനമായി നൽകിയതെങ്കിൽ പോലും ആ സമ്മാനം നല്ല ശാന്തതയോടും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അര പറയുന്നത് വിശ്വാസികളെ ആരാ പറയുന്നത് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് ഇത്ര കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്തിനാ വിശ്വാസികൾ ഒരു വാശിയും വൈരാഗ്യവും നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് സമ്പന്നൻ വിളിച്ചാലും ദരിദ്രൻ വിളിച്ചാലും പാമരൻ വിളിച്ചാലും പണക്കാരൻ വിളിച്ചാലും കുബേരൻ വിളിച്ചാലും കുചേരൻ വിളിച്ചാലും കറുത്തവൻ വിളിച്ചാലും വെളുത്തവൻ വിളിച്ചാലും ഒരു വിശ്വാസിയാണോ അവന്റെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല ആ ക്ഷണത്തെ നമ്മൾ നിരസിക്കാനും പാടില്ല എന്നാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുക മൻ തറക്കദ്ദവത്ത ആരെങ്കിലും ഒരു ക്ഷണം നിരസിച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ക്ഷണത്തെ ഒരു നിസ്സാരമായി കണ്ട് അതിനെ നിരസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ധിക്കരിച്ചവനായി എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയ സഹോദരന്മാരെ എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മറുപടി അവന്റെ ക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി വളരെ അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ അവന്റെ ക്ഷണത്തെ നമ്മൾ പിറകോട്ട് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതും പണ്ഡിതന്മാർ ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ വ്യക്തിയും നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആൾ നമ്മെ വിരുന്നിന് വിളിക്കുന്ന ആൾ അവനൊരു തമ്മാടിയാണോ അവൻ തിന്മയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എങ്കിൽ അവന്റെ ക്ഷണത്തെ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തിന്മയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആർഭാടങ്ങൾ അലങ്കാരങ്ങൾ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതവും നിറഞ്ഞ ആർഭാടങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്ഷണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടുമായിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻക്ക് റഹ്മത്തും വറുക്കത്തും നൽകി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വിവാഹം എന്നുള്ളത് വലിയ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ബന്ധാണ് ഒരു ഇണയെ അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ മേൽ അവനക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് തരികയാണ് വലിയ ഒരു കരാർ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കരാർ 
അവിടെ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലപ്പുറം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം ഈ വിവാഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ ആർഭാടങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികളെ ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർഭാടങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ കരങ്ങൾ നീട്ടുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് വൃദ്ധരായിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് പട്ടാപകലും രാത്രിയും വിശപ്പ് മാറാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ടാകുമ്പോ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആറാട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ കുത്തുപ കേൾക്കുന്ന എന്റെ ഓരോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം അത് ഇസ്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് തിന്മ വവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോകേണ്ടതില്ല ഇനി ക്ഷണിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ക്ഷണി നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആരായിരിക്കണം അവൻ പരിപൂർണ മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഒരു അമുസ്ലിം നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാം മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയെ സ്വീകരിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂതന്മാർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിക്കുകൾ വിളിച്ചപ്പോൾ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിമിനെ മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനുള്ള കടമ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് നിർബന്ധമായിട്ട് പോകേണ്ടത് അതൊരു മുസ്ലിമിന്റേതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ വിളിക്കുന്നവന്റെ ആ സമ്പാദ്യം അത് ഹറാമാവാതെ ആയിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ഹറാമിന്റെ മേഖലയിലൂടെ കൂടുതൽ ഹറാമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആ രൂപത്തിലുള്ള ആർഭാടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികളായ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആള് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ഒരു വിഷയം പറയാ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരാളുടെ ക്ഷണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വൃദ്ധരായി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിയുകയാണ് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അവരെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോകേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവെ പൂർണമായി വിസ്മരിക്കുന്ന സദസ് ഒരു ബന്ധുവില്ല വെറും ആർപാടും അലങ്കാരും പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൂത്തുമായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുക അതൊരു ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഉപ്പപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു മകൾ മകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്നു പറയാം ആ ക്ഷണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ അധ്യാപനങ്ങളും കൃത്യമായി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് ശ്രദ്ധിക്കുവാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളെ ഇനി ക്ഷണിക്കുന്നവൻ പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒന്നാമതായി പഠിപ്പിച്ചത് നല്ലവരെ മാത്രം ക്ഷണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മാടികളെ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അധാർമികതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളെ അവരൊക്കെ ക്ഷണിക്കാതിരിക്കുക നല്ല ആളുകൾ ക്ഷണിക്കണം കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ റസൂൽ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു ലാത്തുസാഹിബ്മിനൻ ഒരു വിശ്വാസിയോടൊപ്പമല്ലാതെ നീ കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല വലായുൽ പുണ്യവാന്മാരല്ലാതെ നിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകരുത് അപ്പോ നല്ല ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുക അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്താണെന്നറിയോ സമ്പന്നരെ മാത്രം ക്ഷണിക്കുക ദരിദ്രരെ ഒഴിവാക്കുക ഏ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സുലഭമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല
നമ്മളൊക്കെ അള്ളാന്റെ അടിമകളാണ് പിന്നെ പടച്ച റബ്ബ് നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹം സമ്പത്ത് അത് ആ റബ്ബ് വിചാരിച്ച എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് എടുത്തു മാറ്റാനും കഴിയും പക്ഷേ ഒരു സഹോദരനെ അവന്റെ സഹോദരനായി കാണാൻ അവനോട് സലാം പറയാൻ അവനോട് പുഞ്ചിരിക്കാൻ അവന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് പണം കൊടുത്ത് മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടൂല അത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്താണ് ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹിതമായി കൊണ്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സമ്പന്നരെ മാത്രം ക്ഷണിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ മാറ്റിവെക്കുന്ന രീതി അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്രവാചകനുസല്ലാഹുലൈവസല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു പാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കാട്ടോ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശമായ ഭക്ഷണം വലീമ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ് അവൻ ധനികന്മാരെ മാത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു വലിയ വലിയ സമ്പന്നരെ മാത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ അവൻ മാറ്റിവെക്കുന്നു സുബാനല്ല വിശ്വാസികളെ പാടില്ല എല്ലാവരെയും ഒരേ കണ്ണിൽ ഒരേപോലെ അവനെ കാണാൻ അവനോട് സഹവസിക്കാൻ വിശ്വാസികളായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നു വരുന്നവനോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാൻ അവനെ നല്ലതുപോലെ സൽക്കരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നേര് വരുമ്പോ തന്നെ തലയിൽ കൈവെക്കും പടച്ചോനഞ്ഞിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വിശ്വാസികൾ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അല്ലെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അവരെ അത്ര വലിയ നന്മയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂൽ അലൈഹി വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുബിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ അതിഥിയെ ആദരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ആ ഹദീസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കുക ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുബിലും ദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനവന്റെ അവനവന്റെ അതിഥിയെ ആദരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അല്ലെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥി വന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം ആ ഭക്ഷണ വിഭവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അതിഥിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണോ അത് നമ്മൾ അവൻക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥി വന്നു വിരുന്നുകാരനായി വന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവന്റെ മുമ്പിലുള്ള പാത്രത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരക്ക് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം കൂടിയതിന്റെ കാരണം എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അവനോട് സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവനോട് അവന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അവൻ പോകുന്ന ആ പോകുന്നത് വരെ ആ വാതിലിൽ വന്ന് അവനെ യാത്രയാക്കാൻ കഴിയണം പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായി കൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ പാലിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ ഹൈറിനും നമ്മുടെ നന്മക്കും വേണ്ടി അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അതിഥിയെ ആദരിക്കുവാനും വിരുന്നുകാർ വിരുന്നുകാരായി പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഗൗരവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുക അതൊക്കെ നാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഹൈറാണ് നമുക്ക് ബറക്കത്താണ് നമുക്ക് പ്രതിഫലമാണ് റബ്ബ് സുഹാനവ താല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നൽകി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അക്കൂൽ കൗലി ഹാദ അസ്തഫിറുല്ലാഹലി വലക്കും അസ്തഫിറോഹു ഇന്നഹുഹുവൽ ഗഫൂറു റഹീം അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലദീ ഹദാനാ ലിഹാദാ വമാ കുന്നാ ലിനഹ്തദിയ ലൗലാ അൻ ഹദാനാ അല്ലാഹ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 
kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya ayyuhan nas tusikum wa iyaya saniyam bi taqwa allah ഇത്തക്കുള്ളാഹ് ഇബാദുള്ള ഏറ്റവും മാതൃവ് നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി റബ്ബിന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന നമുക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബിന് ഭയപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു മനസ്സു നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു വിരുന്നുകാരൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി ഒരു അതിഥിയായി നമ്മൾ പോകുമ്പോ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചില മര്യാദകൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സമ്പന്നർ ദരിദ്രർ എന്നുള്ള വേറു തിരിവ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിലും സമ്പന്നരാണ് പാവപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള വേറു തിരിവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കാണിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നോമ്പുകാരനാണെങ്കിലും ക്ഷണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അതുപോലെ ആ ക്ഷണിച്ചവന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാന താലയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഇപ്പോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിപ്പിച്ചൊരു മേഖലയാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അതിഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അതിഥി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഭക്ഷണം തന്നവന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചവന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നെ ഭക്ഷിച്ചവൻ എന്നെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചവനെ നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കണമേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥന യുടെ അർത്ഥം അള്ളാഹുബെ എന്നെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചവനെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഭക്ഷിപ്പിക്കണം റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുബെ എന്നെ കുടിപ്പിച്ചവനെ റബ്ബെ നീ കുടിപ്പിക്കണമേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയണം മറ്റൊരു ഹരീസിൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹുലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് നീ അവർക്ക് നൽകി ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അള്ളാഹുബേ അവരോട് കാരുണ്യവും കൃപയും നീ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു അതിഥിയുടെ മേൽ അവനെ വിളിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എണയത്ര അർത്ഥ തലമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശ്വാസികളെ ഈ പ്രാർത്ഥന എത്ര ജീവിതത്തിലെ ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര തവണ നമ്മൾ വിരുന്നുകാരായി നമ്മൾ അതിഥികളായി നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മെ വിളിച്ചവനക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിച്ചവനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്തഫാറിന്റെ പാപമോചന പ്രാർത്ഥന നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കണം നമ്മൾ ഇസ്തഫാർ നിരന്തരം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയ കൊണ്ട് നാം ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ ആരറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ റബ്ബ് ഇതെന്നിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഇസ്തഫാറിന്റെ തൗബയുടെ ഖേദത്തിന്റെ എല്ലാം പുറത്തു തരണേ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കുകളിലൂടെ റബ്ബിങ്കിലേക്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുക സൂറത്ത് നൂഹിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇസ്തഫാറ് നടത്തുക അവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവന് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സമൂഹത്തോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സമൂഹമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ പാപമോചനം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു സുബാന നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നല്ല മഴയെ അള്ളാഹു സുബാന നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് എന്താ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മള് അള്ളാഹു ബിങ്കലേക്ക് ഇസ്തിഫാർ നടത്തിയാൽ റബ്ബു സുബാന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സമൃദ്ധമായ മഴയെ ഒരു മഴ പെയ്തു അത് മഴയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള മഴയല്ല സമൃദ്ധമായ മഴയെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാന നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായ മഴയെ നൽകും നിങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ടും നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു സുബാന നിങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ തോട്ടങ്ങളും അരുവികളും ഉണ്ടാക്കി തരും പോരെ വിശ്വാസികളെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുള്ള വാക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിങ്കലെ കടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു ഇസ്തഫാർ കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ നേട്ടങ്ങളാണ് റബ്ബ് സുഹാന ഈ ഒരു രണ്ട് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ മരണം വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്തിനെ ഇസ്തഫാറിനെയും തോബയെയും നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം കാരണം ഏത് നിമിഷവും നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറയാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര നന്മകളുണ്ടോ ആ നന്മകൾക്ക് കൃത്യമായി കൊണ്ട് നമുക്ക് റബ്ബ് സുഹാന പ്രതിഫലം നൽകുമെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ എന്തിനാണ് നാം മടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാം പിറകോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വിരുന്നിന്റെ വിഷയത്തിൽ പോലും ക്ഷണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും അതിഥിയുടെ വിഷയത്തിൽ പോലും മഹാനായ റസൂൽ വസ്ല്ലമയുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിക്കൊണ്ട് റബ്ബിങ്കലെ കടുത്ത് നന്മകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നാം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കൂടുതൽ മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യുക റബ്ബ് സുഹാന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് തോഫീക്ക് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അറിഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരന്റെ മാതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളി കുത്തരം നൽകി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആ ഉമ്മയുടെ കബരിടത്തെ അള്ളാഹു സുബാന വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ പാപങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരെയും നമ്മളെയും അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിറുദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ വിശ്വാസികളെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും ഒരുപാട് ദുരന്ത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർത്തകളും കേൾക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ കൊലപാതകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ സാമ്പത്തികപരമായി കൊണ്ടുള്ള വാർത്തകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നീങ്ങേണ്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് സുഹാനല്ല ഈ അടുത്ത് കേട്ട ഒരു വാർത്ത വല്ലാത്ത ഹൃദയത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കി സ്വന്തം മാതാവ് സ്വന്തം മകനെ കടുത്തറുത്ത് കൊല്ലുക എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയ വിശ്വാസികളെ ലോകത്ത് ഓരോ ആളുകളും ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി റബ്ബു സുബാന താലയോട് ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു രംഗത്ത് പോലും ഒരു മാതാവിന് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലണമെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ ഈമാനിന്റെ ലവലേശം ആ ഉമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം 
വളരെ ഗൗരവമാണ് വിഷയം ഇപ്പോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൈകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുള്ള ആറാട്ടാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന വലിയ ദുരന്തങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് ഇഷാദ് നമുക്കൊരു കുത്തുപയിൽ അത് വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൈകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് പഠനം അത് വേണം അനിവാര്യമാണ് അലഹമുല്ല അതിൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയം നടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് എന്ത് എന്റെ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാ എന്റെ കുട്ടി നല്ല സൽസ്വഭാവമുള്ള കുട്ടിയാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പഠിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ തലമറക്കുന്ന വാറുമറക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് വളരെ വിദൂരത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കൾ എന്നുള്ളതൊരു അമാനത്താണ് അത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ നിറവേറ്റണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തെറ്റിന്റെ പാതാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണം മാറി നിൽക്കണം തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പിശാചന്തിയും ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടുതരും പ്രത്യേകിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്ന ആൾ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന ആൾ നന്മയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് പിശാജ് പിശാചന്റെ മാർഗങ്ങളെ ഇട്ടുതരും അവിടെ നമ്മൾ റബ്ബിങ്കിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് മടങ്ങാൻ പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണാൻ കാണേണ്ടതുണ്ട് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്നേ ചെയ്യാനുള്ളൂ നാം നമ്മുടെ അധീനത്തിൽപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയിൽ ഉപദേശിക്കുക അവർക്ക് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുട്ടികളുടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും അഞ്ചു വയസ്സ് കുട്ടിയെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മൾ വേർതിരിവ് കാണിക്കും അത് പാടില്ല ആ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു വാക്ക് എന്നെ വിളിച്ചെങ്കിലെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം ലഭിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിലൂടെ നീങ്ങുകയും വലിയ വലിയ ദുരന്തമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും റബ്ബു സുഹാന അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെയൊക്കെ കബരിടം നാദാ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകണേ അള്ളാഹുബെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന കലിമത്ത് തോഹീദ് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹുബെ നീ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നൽകി റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറും പറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റി പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നൽകി റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ അള്ളാഹുബെ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നാദാ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുമാറാകണേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും റബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമ പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين